ఆ పిల్ల గదిలో ఏవో మాట వినిపిస్తున్నాయి కదా అలాగా నాకేం వినపడట్లేదే రా చూద్దాం దాని బాబు కోసం కలవరిస్తుందిరా అనవసరంగా కంగారు పడ్డావు వెళ్దాం పదా నిన్ను కూడా మీ బాబు దగ్గరికే పంపిస్తాం తొందరపడకు మీ మమ్మీకి ఏమీ కాలేదు నీకు కూడా ఏం కాదు నేను నిన్ను సేవ్ చేస్తాను ఎక్కడున్నావు చెప్పు నన్ను ఒక పాత బిల్డింగ్ రూమ్ లో పడేస్తారు ఆంటీ చాలా భయం ఉంది ఆంటీ భయపడకు స్వీటీ బీ ప్రేవ్ యుర్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ ఐ నో ఇట్ నువ్వు మీ డాడీతో మెకానిక్ షాప్ నుండి నేరుగా ఇప్పుడు ఉన్న చోటుకే వెళ్ళావా అవునాంటీ మెకానిక్ షాప్ నుండి అక్కడికి ఎలా వెళ్ళారు ఐ మీన్ ఏ దారిలో వెళ్ళారో గుర్తుందా స్వీటీ గుర్తుకు తెచ్చుకో నువ్వు చెప్పగలవు మీరు వెళ్ళిన దారిలో హోటల్స్ షాప్స్ అలాంటివేమైనా చూసావేమో గుర్తుకు తెచ్చుకో గుర్తొచ్చిందా స్వీటీ అయితే చెప్పు నేను వెంటనే బయలుదేరుతాను వచ్చే దారిలో నాకేదైనా కన్ఫ్యూజన్ అయితే నేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను ఫోను సైలెంట్ లో పెట్టు ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టడం తెలుసా తెలుసా ఆంటీ వెరీ గుడ్ నేను బయలుదేరుతున్నాను టేక్ కేర్ ఓకే ఆంటీ అయిపోయింది అంత అయిపోయింది ఇక నా బిడ్డ నాకు దక్కదు కస్తూరి ఏంటా మాటలు కన్న తల్లి లాంటి అప్సగుణం పలకచ్చా నా బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం పోలీసుల నుండి నా భర్తను కాపాడారు అయినా నా బిడ్డ నాకు దక్కలేదు నా భర్తను చంపినట్టే వైదేహి నా బిడ్డను కూడా చంపేస్తుంది నాగేశ్వర్ని వైదేహికి అప్పగించేంత వరకు నీ బిడ్డకు ఎలాంటి ప్రమాదమూ లేదు నీ కూతుర్ని కాపాడడం కోసం నాగేశ్వర్ని వైదేహికి అప్పగిస్తే అది ఇద్దరి ప్రాణాలకు ప్రమాదం నాగేశ్వరి వైదేహి కస్టడీలోకి వెళ్ళగానే స్వీటీని కూడా చంపేసే ప్రమాదం ఉంది సో మనం నాగేశ్వర్ని వైదేహికి అప్పగించకుండానే స్వీటీని సేవ్ చేయడం ఇద్దరి ప్రాణాలకు మంచిది కానీ నా పాపను ఎలా రక్షిస్తారు నీ కూతుర్ని జాగ్రత్తగా అప్పగించే బాధ్యత నాది వైదేహి మనకు రేపటి వరకు గడువిచ్చింది ఈలోపు నేను ఏదో ఒకటి చేస్తాను ఆ దేవుడు నీకు దుర్మార్గుణ్ణి భర్తగా ఇచ్చినా మంచి తెలివితేటలున్న కూతుర్ని కూడా ఇచ్చాడు కానీ తెలివితేటలే దాన్ని కాపాడతాయి నేను బయలుదేరుతాను సెక్యూరిటీ 
అందరూ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంట్లో నుంచి ఎవరిని బయటకు పంపకండి అన్నట్టు టెలిఫోన్ లైన్స్ అన్ని కట్ చేశారుగా నువ్వు చేయవలసిందంతా చేసి ఆ కిరణ్ మైక్ ఇన్ఫార్మ్ చేశావు కానీ దాని దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు రెస్పాన్స్ అనేదే లేదు ఇంకా ఆ పాండిగాడి కూతుర్ని పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు టైం వేస్ట్ చేయడం తప్ప ఆ పిల్లని కూడా చంపి పారేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కిరణ్ మై నాగేశ్వరుని మనకప్పగిస్తుంది ఇలాంటి మూర్ఖుల ఆలోచనలు ఇలాగే ఉంటాయి ఆ పిల్లని చంపి పారేస్తే ఆ కిరణ్ మైని బెదిరించటానికి అడ్డుగా ఇంకే ఉంటుంది ఇలా స్టూపిడ్ గా ఆలోచించటం మానేసి నేను చెప్పిన పని మాత్రం చెయ్యి అంతగా పిల్లని చంపవలసిన అవసరం వస్తే నేనే చెప్తాను పాప చెప్పిన రూట్ వివరాలని బట్టి మీకేమైనా ఐడియా వచ్చిందా ఎస్ మేడం ఆ పాప చెప్పిన అన్ని వివరాలు గండిపేట రోడ్డుకి సంబంధించినవే అటువైపు ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అంటే నాకు తెలిసి ఒకే ఒక ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఉంది మేడం అది కూడా ముస్లిం ప్రాపర్టీ కోర్ట్ కేసులో ఉంది సో వైదేహి గ్రూప్ ఆ బంగాళాలో ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మేడం థ్యాంక్ యూ స్వీటీ దారిలో ఉన్నాను ఓ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చేస్తాను
మాధురి బాధపడకండి కిరణ్మయ్య గారు వెళ్లారు కదా తప్పకుండా పాపని క్షేమంగా తీసుకొస్తారు నిన్న నా భర్తను పోగొట్టుకున్నారు ఇవాళ నా బిడ్డను కూడా పోగొట్టుకుంటానేమోనని చాలా భయంగా ఉంది చచా మీరు అనవసరంగా భయపడుతున్నారు కిరణ్మయ్య గారు పాపని క్షేమంగా తీసుకొస్తారనే నమ్మకం నాకుంది కానీ నా బిడ్డ ప్రాణంతో తిరిగి వస్తుందన్న నమ్మకం నాకు లేదు ఎందుకంటే అది ఆ వైదేహి గుప్పెట్లో ఉంది అది ఎంత క్రూరురాలో నాకంటే నీకే బాగా తెలుసు ఇప్పుడు కిరణ్ మై గారు వైదేహి స్థావరాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లారన్న సంగతి దానికి తెలిస్తే అది నా బిడ్డను చంపేస్తుంది లేదు కస్తూరి అలాంటిదేమీ జరగదు వైదేహి మనకి రెండు రోజులు గడివిచ్చింది ఈ రెండు రోజుల్లో కిరణ్ మై గారు పాపని తీసుకురాలేకపోతే నేను వైదేహి సరెండరే పాపని నీకు క్షేమంగా అప్పగిస్తాను పాపని అప్పగిస్తానని నీకు మాటిచ్చాను నా మాట నమ్ము కస్తూరి మాట ఇవ్వడం చాలా తేలిక నాగేశ్వరి కానీ ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడమే కష్టం నిన్ను ఇంట్లో నుంచి అడుగు బయట పెట్టకుండా కనీసం నువ్వు ఫోన్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా లేకుండా చేసి కిరణ్ మై గారు వెళ్ళిపోయారు పోలీసులు వైదేహిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారే కానీ నా బిడ్డను కాపాడడానికి ప్రయత్నించరు చూడు నాగేశ్వరి నా భర్త దుర్మార్గుడైనా నా బిడ్డకు తండ్రి లేని లోటు తెలియకూడదని నా మనస్సాక్షిని చంపుకొని ఇన్నాళ్లు తనతో కాపురం చేశాను కానీ ఇప్పుడు ఆయన దాని కళ్ళ ముందే అన్యాయంగా చనిపోయాడు నా భర్త చనిపోయినందుకు కూడా నేను పెద్దగా బాధపడటం లేదు నేను బ్రతుకుతుంది నా పాప వైష్ణవి కోసం ఇప్పుడు నా పాప ప్రాణాలకు ఏదైనా జరిగితే నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రాణాలతో మిగలను ఇది నిజం నాకు తెలుసు నా బిడ్డ నాకు దక్కదు నా పాప లేదు అనే వార్త వినే లోపలే నేను చచ్చిపోతాను కస్తూరి ప్లీజ్ దయచేసి ఇలాంటి అగాయిత్యం చేసుకోవడం గురించి ఆలోచించడం మానే కిరణ్ మై గారితో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా నీ బిడ్డని క్షేమంగా అప్పగించే బాధ్యత నాది పద వెంటనే బయలుదేరదాం ఎలా వెళ్తా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు మన్ని బయటికి పంపించరు మనం ఇప్పుడు వెంటనే వైదేహి స్థావరానికి బయలుదేరాలి ఎలాగైనా సెక్యూరిటీ వాళ్ల కళ్ళు కప్పి మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఏంటి నాగేశ్వరి నువ్వు అనేది వైదేహి స్థావరానికి వెళ్తే ప్రమాదం నాకు ఎలాంటి ప్రమాదము జరగదు ఆ వైదేహికి నేను ప్రాణాలతోనే కావాలి అది నన్ను చంపాలని అనుకుంటే ఎప్పుడో చంపేసి ఉండేది అయినా ఇప్పుడు నేను నా ప్రాణాల గురించి ఆలోచించి తలుచుకోలేదు ముందు పాప ప్రాణాలు కాపాడాలి వద్దు నాగేశ్వరి నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నీ ప్రాణాలు పోతాయి వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉంటే కూడా ప్రాణాలు పోతాయి ముందు ఆ వైదేహి చేతిలో పాప ప్రాణాలు పోతాయి ఆ తర్వాత తట్టుకోలేక కస్తూరి ప్రాణాలు పోతాయి నా వల్ల ఇంత ప్రాణ నష్టం జరిగినందుకు నేను ఏ ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను నాగేశ్వరి ప్లీజ్ ముందు మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్తారా లేక ఇప్పుడే ఆత్మహత్య చేసుకోనా ఓకే అయితే మీరు నేను చెప్పినట్టు చేయండి ఏమైంది త్వరగా బయలుదేరండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి కస్తూరి గారు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నారు కిరణ్ మై గారు మిమ్మల్ని ఎవరిని బయటికి పంపొద్దు కొత్తలో మనిషి చావు బతుకుల బద్దలుంటే ఇప్పుడు డిస్కషన్స్ అవసరమా బయలుదేరండి
మామయ్య వాళ్ళు మనల్నే ఫాలో చేస్తున్నారు వాళ్ళని తప్పించుకుని వెళ్ళడం ఎలా మీరేం కంగారు పడకండి వాళ్ళని ఎలాగోలా మిస్ చేస్తాను ఫోన్లో ఆ పాప చెప్పిన రూట్ ఇదే కదా అవును మావయ్య ఇదే రూట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఆపాయ్య ఇక్కడ నాలుగు రోడ్లు కలుస్తున్నాయమ్మా ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కావడం లేదు నాగేశ్వరి నీకేమన్నా ఐడియా వస్తుందా
అంటే అయితే పద త్వరగా వెళ్దాం పాత బిల్డింగ్ ఉంది దాని వెనకాల వైపు ఉన్నాను ఆ బిల్డింగ్ లోపల ఎలా ఉందో చెప్పు నువ్వెలాగైనా బయటికి రావడానికి ట్రై చేయి ఇక్కడ నుంచి బయటికి రావాలా ఎలా అంటే ఆ రౌడీలు ఉన్నారుగా నువ్వు అనుకుంటే రాగలవు స్వీటి ఆలోచించు యూర్ అ్రిలియంట్ గర్ల్ స్వీటీ నువ్వు బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఫోన్ ఆఫ్ చేయకి ఆన్లోనే ఉంచు ఓకే ఆంటీ దాన్నెందుకు బయటికి తీసుకొచ్చా టాయిలెట్ కెళ్ళాలంట సరే తీసుకెళ్ళు కాస్త జాగ్రత్త అసలే అది చాలా షార్ప్ ఏవైనా వేషాలేస్తే పేల్చి పారేను పదా చిచి స్మెల్ నేను ఇక్కడ వెళ్ళను నేను బయటికి తీసుకెళ్ళు నేను ఇక్కడ వెళ్ళను సరే రా రియలీ బ్రిలియంట్
చచ్చిపోయాననుకున్నావా మే ఇద్దరం ఒకే జాతి పక్షిలో ఎక్కడైనా రెండు గద్దలు పోటాడుకొని చచ్చిపోవడం చూసావా లేదు గద్ద పామునే చంపుతుంది నిన్ను ఆ కిరణ్మైని చావు దెబ్బ తీయడం కోసం మేము నాటకమాడా వైదేహి నన్ను చంపినట్టు నటించింది నేను చనిపోయినట్టు నటించాను మీరు నా కూతుర్ని సేవ్ చేయడం కోసం ఇక్కడికి వస్తారని తెలుసు మేము అనుకున్నట్టే వచ్చావు మా వలలో చిక్కుకున్నావు ఆ వైదేహి నిన్ను చంపినట్టు నటించుండొచ్చు కానీ నేనిప్పుడు నేను నిజంగానే చంపుతాను నా రక్తాన్ని కళ్ళ చూసా అయినా నాకు బాధ లేదు నాకున్న దిష్టి పోయిందనుకుంటాను పాప కనిపించిందా పాప మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఎవరు కనిపించడం లేదు నాగేశ్వర్ ఎక్కడా ఏవో నాగేశ్వర్ని ఒంటరిగా వెళ్ళనివద్దు నాకేదో అనుమానంగా ఉంది పదా 